All right. <laughs> okay, uh, yeah. Ginagawa po namin talk na to every week, uh, Friday. Um, para po ma, uh, ma-share namin sa mga Filipino yung na-discover namin dito sa Malaysia. So, mag-start na po tayo. Okay. So, yung team po namin dito sa Malaysia, um, pinangalan po namin ito na Z-Dream Team. So, Z for Zinzino. So, mamaya papalawanag po namin kung ano po ba ang Zinzino. Para po sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, um, ako po si Catherine Cruz. Ako po isang registered nurse since 2006 sa uh, Pilipinas. Um, Dito po sa Malaysia, nag-work ako as a nurse, health coach, life coach sa Santa Sanctuary Wellness Center. So, ang center namin is divided into two wellness plus clinic. So, ang pinapractice po namin sa aming clinic is functional medicine approach. So, hindi siya katulad ng ibang clinic na pag pumunta kayo, uh, pag masakit ulo nyo, may ubo kayo, uh, bibigyan kayo ng gamot agad. So, sa clinic namin, kahit wala kayong nararamdaman or uh, minararamdaman kayo, pwede po kayong pumunta. Um, functional medicine approach, uh, ini-investigate nyo yung root cause ng symptoms nyo. Hindi lang basta uh, um, bibigyan kayo ng gamot para ma-alibrate yung symptoms na nararamdaman nyo. So, tinitingnan yung buong um, um, health, uh, body, uh, lahat-lahat sa inyo, pati mental, physical, so, lahat po yun in-investigate. So, holistic approach po siya. So, um, tinitingnan namin yung sa stress level, hormonal issue. So, um, lahat po ng tungkol na pwede maging maapekto ng health nyo, yun ang in-investigate namin. So, nag-work din po ako as emergency nurse and medical surgical nurse sa Pilipinas, sa may Morong Rizal. And then, nag-company nurse din po ako sa Ortigas for two years. Okay, so ito po nakikita nyo sa inyong screen. Ito po yung 10 leading causes of death according to World Health Organization. So number one, ang ischemic heart disease which is heart attack. And then number two, yung stroke. So yung dalawang pong sakit na yan is pareho lang po yan. Magkaiba lang po ng part. Okay, yung heart attack sa puso, then yung stroke sa utak. Pero isa lang lang po ang dahilan, uh, pagbabara sa ugat, ang dahilan. And then... Uh, meron din pong chronic obstructive pulmonary disease, low respiratory infection, Alzheimer's, dementia. Number six po yung trachea, bronchos, lung cancer, diabetes, accidents, diarrheal disease, and tuberculosis. So kung mapapansin nyo po dito, um, marami po dito yung non-communicable diseases. So yung tinatawag natin na hindi po sila nakakahawa. So tawag po namin sila lifestyle diseases. So kung karamihan po sa atin, um, iniisip kung bakit kayo may heart attack or may hypertension, let's say diabetes, is iniisip nyo kasi uh, meron yung parents nyo or nasa lahi nyo namamana. Pero ang totoo po, itong mga sakit na to, hindi po siya namamana. Lifestyle diseases po siya. So, um, pwede nyo pong baguhin yung gene expression nyo. Kunyari yung both parents nyo merong heart attack or hypertension, diabetes. Pwede po nga mga anak hindi magkaroon kung babaguhin nyo lang po yung lifestyle nyo at hindi kayo mag, uh, susunod sa pathway kung ano yung lifestyle na ginawa ng parents nyo. Kaya please lang po, huwag po natin sisihin yung mga ancestor natin sa mga this kind of diseases. Um, matagal na po. Kasi kung titingnan nyo po yung mga lolo, lolo, lolo ng lolo ng lolo natin, wala naman silang cancer, walang diabetes, walang heart attack, walang stroke, namatay sila. Uh, sa katandaan. So yung ako po yung lolo't lola ko, wala po silang sakit, namatay lang po sila sa katandaan. Pero yung mga anak nila, which is yung magulang ko tsaka yung mga kapatid ng tatay ko, is meron silang um, heart attack, meron silang liver disease. So yung po ay hindi namamana. So wag po nating isipin na dahil yung parents natin is merong sakit na ganito, iisipin natin na magkakasakit din tayo. So yan, yan po yung mga non-communicable diseases. So cancer, cardiovascular diseases, dito po yung stroke and heart attack, 
chronic respiratory diseases, nandiyan po yung lung problem, tuberculosis, and then diabetes. So ano po ba ang mga factors bakit po nade-develop yung mga sakit na to? Number one, unhealthy eating. So kung kumakain tayo ng mga bawal, let's say over tayo kumain ng matatamis, over tayo kumain ng mga, mga rich in carbohydrates or mga junk food, mga processed foods, ayan, pwede po yan maging resulta itong mga sakit na to. Excess alcohol, isa rin pong factor yung pag-inom ng maraming alcohol. And then physical inactivity. So kung hindi po kayo nag-exercise, hindi kayo gumagalaw, uh, most of the time nakaupo lang kayo, nanonood ng TV, or hindi kayo nag nagmo-movement, lalo pa ngayon during um, COVID, lahat po tayo stay home. So wala po tayong ginawa kundi manood lang ng Netflix, mga Korean. So isa pong factor yon yung hindi tayo nag-exercise. And then another factor is to ba um, kung kayo po yung nagsisigarilyo, So, ang sigarilyo po is rich in nicotine. So, yung nicotine na yun, marami pong effect yun sa ugat natin, sa mga cells. So, kaya nade-develop po itong mga sakit na to. So, kung makikita niyo po, meron pong isang one common denominator itong mga non-communicable diseases. So, ano po ba sila nag-start? So, nag-start sila sa inflammation. So, ano po ba inflammation? Ang inflammation is normal body process po yan ng katawan natin. So healthy po yan. Actually, nakakatulong ang inflammation sa katawan for short-term period. Kung kayo po yung nasugatan, kung naalala nyo nung bata kayo, pag nasugatan kayo, namamaga po yun. So makikita nyo namumula, mainit. Um, yun po ay isang form of inflammation. So um, good po yun kasi... Um, nangyayari inflammation kasi pupunta din yung mga white blood cells nyo, yung mga tinatawag na soldiers. So pupunta doon, ipeprevent mismo na katawan nyo na wag na lumala yung, yung sugat na yon So tinatry na gamutin na ng sarili ng yung katawan. So kung mapapansin nyo po nung bata kayo, kahit napakalaki ng sugat nyo, gumagaling po kayo. ba diba? Pag may ubo kayo, may sipon, gumagaling po kayo. Kasi yun ay may sariling Um, may immune system kayo, may sariling defense mechanism yung sarili nyo para pagalingin kayo na kayo mismo. So ngayon sa pagdaan ng panahon, dahil po sa mga itong factor na to, unhealthy eating, excess alcohol, physical inactivity, tobacco use, nagkakaroon po ng maraming inflammation sa katawan. So dyan po nag-start. So kung may inflammation yung katawan nyo, so yung body nyo is busy. BC, pumunta kunyari may may inflammation sa may bandang liver kasi lagi kayo nag-alcohol. So kung may inflammation sa bandang heart, so busy lagi yung katawan nyo. Pag ang inflammation naging long term, hindi na po siya maganda. Kaya doon nag-start yung mga sakit na to. Okay, so ano po ba yung isang major uh, dahilan? Reason kung bakit po ba nangyayari yung inflammation sa katawan. Since nakita niyo po yung unhealthy eating is number one. Kasi hindi po natin mapigilan kumain, lalo pa pag masarap. Pinahanap pa na po nung, nung bibig natin to yung pagkain. No? Alam natin bawal, pero kinakain pa rin natin. So number one yung pagkain. Kaya kung makikita niyo dito yung burger, burger sa number one na ina-advise namin sa mga pasyente namin na hanggat maaari dapat iwasan nyo. Kasi rich in carbohydrates na siya at processed food yung nilalayo yung beef yung patty sa burger processed food po yan okay at isa pa po um, excessive sugar so ngayon napakarami na nating um, maraming bakery maraming maraming coffee shop so ang dami na ring pwedeng mag-order online ng mga ng mga cakes mga pastries mga bread so ang dami na po natin ngayon na accessible na lahat yung mga tindahan na ganun so tayo po, since um, uh, we love to eat sweets, eh, lalo na sa Pilipinas, um, so kaya isa rin po yung dahilan, yung pagkain ng mga sobrang sweet na food, so nag increase din po yan ang inflammation sa ating katawan. And isa pa, isa pa po is yung excessive omega-6 fatty acid. So ang omega-6 fatty acid ay isa po yung kailangan ng katawan. Hindi po natin yung pinoproduce. At kailangan po ng katawan natin yan. Isa rin po yan sa nakakatulong na para mag-fight ng infection at ginagamit po ng katawan natin sa cell metabolism. Pero pag sobra yung omega-6, hindi rin po maganda. Nagiging pro-inflammatory na po siya. Okay, 
So, ano po ba ang isa pang dahilan ng inflammation? Okay. Okay, sabihin ko po muna pala yung early symptoms ng chronic inflammation. Sorry, nag-iba ako ng slides. <laughs> okay. Um, okay, mga early symptoms ng chronic inflammation. Di ba po sinabi ko kanina, ang short-term inflammation is good sa katawan. Ang chronic inflammation, which is long-term na, na meron tayo sa katawan, hindi po siya maganda. So ito po yung mga early symptoms na pwedeng meron tayong chronic inflammation na sa katawan. So constant fatigue. Lagi pong pagod yung katawan natin. Pagising sa umaga, pagod na. Wala naman tayong ginawa, pagod na. Kung meron po nakakaramdam dito. So, early sign po yun ng inflammation. So, headache and brain fog. So, misan, uh, uh, karamihan sa atin, sumasakit ang ulo. Hindi niyo po alam ba't masakit yung ulo niyo, di ba? Um, brain fog. So, misan, nagsasalita kayo. Um, so, misan, may foggy thinking kayo. Parang, uh, malabo. So, hindi nyo makukuha nyo yung mga sinasabi nyo. So, yun po yun. Digestive issues. So, nagkakaroon po ng bloatedness, constipation, diarrhea, or lagi kayong burp ng burp, may heartburn. So, isa na po yun. Sign ng chronic inflammation. Weight gain. So, marami po sa mga nakakausap ko sa pasyente namin, nagigain sila ng weight kahit na Marami na silang ginagawa, nag-exercise sila, binabawasan na yung kain, pero nagigain weight pa rin sila. So isa rin pong sign na may chronic inflammation sa katawan. Aches and pain. So minsan po lagi masakit yung mga katawan natin kahit wala naman pong dahilan. So isa po yun, chronic inflammation. Low mood. So minsan po, meron lack of motivation tayo. So hindi po tayo masaya. So may time na pagising yung parang hindi kayo masaya. So isa rin po yung sign. Weaken immune system. So, pag sinabing weaken immune system, ito po yung lagi po tayo may sipon, laging may cough and cold. Pag umulon lang ng konti, nagkaka-cough tayo, nagkaka-flu. So, yun po ay isang sign na weak ang immune system nyo. So, meron po kayong chronic inflammation na sa katawan pag meron po kayong nararamdaman na ganito. So, early sign. So, ano po ba yung um, overlook causes of inflammation? So, karamihan po sa atin, hindi po alam to. Kahit po ako, nung nag-aaral ako ng nursing, nung nasa hospital ako, hindi ko po alam tong omega-3 and 6 fatty acid imbalance. So, nung nag-join lang ako sa Santa Sanctuary, and then later later on, sa napag-aaralan ko yung mga nutrients, vitamins, so mga, mga uh, fatty acid. So, yung fatty acid po pala, uh, kailangan po natin yan sa katawan. So, kung makikita niyo po yung tuna, Iba yung na-advertise, rich in omega-9, good for the heart. So, ang omega-9 is fatty acid po yun. So, monounsaturated fat siya actually. So, ang omega-3 and 6 ay fatty acid. They are polyunsaturated fat. So, long chain. So, kailangan po sila ng cells natin para uh, sa cell metabolism. So, sa cell membrane po siya kailangan. Ito pong omega-3 and 6, hindi po siya nagagawa ng katawan natin. Nakukuha lang lang natin siya sa food. Um, sa fish, sa mga walnuts, sa mga vegetables. So, nandun po omega-3 and 6. So, isa pong overlook na causes of inflammation ay yung omega-3 and 6 imbalances. So, sinabi ko po kanina, ang omega-6, pag marami na po sa katawan natin, is hindi na po siya maganda. Nagkukos na siya ng inflammation. Saan po ba nagagaling yung omega-6? Ito po yung mga vegetable oil. Um, pag ngayon po yung mga canola oil, sunflower oil, uh, corn oil, ano pa ba mga oil meron sa grocery. Ayan. So, uh, palm oil. Yan. Marami po silang omega-6. So, galing silang vegetable. Um, Ayan po, karamihan ngayon, pag nakikita nyo sa grocery, ayan lang yung mga pwede yung pagpilian na oil. Kasi sila po yung mura. So, hindi po sila maganda actually gamitin sa high heat cook kasi nagiging unstable yung chemical nila at nagiging bad cholesterol sila dahil sa high heat. And then, rich in omega-6 sila. So, kung everyday consumption, lagi po sa'yo nagde-deep fry, laging kumakain sa labas, so ginagamit nila yan. So, ang dami na po nating intake na omega-6. Tapos, ilang beses lang po ba tayo kumain ng isda? Ang omega-3, ang EPA, DHA, makukuha lang po natin yan sa isda. 
Ang omega-3 na makukuha natin sa almond, sa mga nuts, ALA po yun. So hindi po yun nagagamit ng katawan natin. Ang omega-3 na nagagamit ng katawan natin is yung galing sa isda. Sino po ba dito yung kumakain ng mga 4 to 5 times a week ng isda? Meron po ba? Pwede po magtaas lang ng kamay. So, ayun. So, konti lang po sa atin ang kumakain ng isda. Pero doon lang po natin makukuha yung omega-3. So, kaya po nagkakaroon tayo ng omega-3 and 6 imbalances. Ah, si Ma'am. Oh. Uh, abundant Joy Jenny ang nag-raise na po. Ah, okay. So, Miss, Miss uh, Joy, very good po. At kumakain kayo ng 5 to... Uh, five times a week ng isda. Good po yun. Okay. So, bakit po ba uh, kakaroon tayo ng bakit marami tayong nakukonsume nowadays na omega-6? Ayan po kung makikita niyo po um, sa industrial farming yung mga um, yung mga chicken natin yung mga beef hindi na po natural yung kinakain nila tapos ang daming fast food ngayon Jollibee, KFC, McDonald's so, those are rich in omega-6 po. Kaya, napakarami, kaya nagkakaroon tayo ng imbalance sa fatty acid. Okay. So, ito po, ang uh, masishare lang po namin sa inyo na napakahalaga po ng omega-3, 6, 7, and 9. So, ito po mga fatty acid. So, mahalaga po sila. Um, katulad po ng omega-3. Tingnan niyo po, napakarami po nila. Sila po ay nakakatulong sa atin sa pagbibuild ng cellular membrane sa brain, saka sa joint. So, yung, um, sila rin po kung bakit um, nagagamit ng katawan natin ng mga fats. So, nire-reduce po nila yung risk sa cancer, heart disease, and diabetes at nagre-reduce ng inflammation. So, ang omega-6 naman, sila rin po ang kailangan sila brain functioning, nagre-regulate po din siya sa growth and development natin, stimulates hair and skin growth. So, gamit po siya ng ating katawan, lahat po ng fatty acid, yung omega-7, omega-9, ito po yung laging, uh, yung omega-9 yung laging uh, ini-endorse ng tuna, rich in omega-9, good for the heart. So, ayan po, ang olives din po, it's rich in omega-9. Okay, so bigyan ko lang po ng history kung um, paano po nag uh, evolution, uh, evolution ng omega-3 and 6 fatty acid imbalances. So, noong 1850 po, meron pong 1 is to 1 na um, omega-6 and 3 ratio. Kasi po, noong time nitong 1850, wala pa pong Jollibee, wala pa pong mga bakery. So, ang, ang mga kinakain pa po natin is naturally coming from the farm. Tsaka yung mga chicken, talagang pinapakain po nila is mga normal feeds. Yung mga baka, yung mga uh, hayop po, is totoong grass yung kinakain nila. So sinusuga pa sila sa, sa kagubatan or meron talagang farming na talagang design na para makakain ng, ng natural grass yung mga baka. So sa pagdaan po ng panahon, so yung science recommended po ng ratio is ng omega-6 and 3 is 3 is to 1. So, ito po ang normal ratio na dapat nandyan po tayo. So, sa pagdaan po ng panahon, tumaas siya, 4 is to 1, 15 is to 1, and now 20, 21 na po is um, 25 is to 1. So, isi-share ko lang po yung aking result. Nagpa-test po ako ng omega 6 and 3 ratio ko. Ako po ay 26 is to 1. Hindi po ako laging nakain sa labas. And mas gusto ko po yung lutong bahay. Hindi rin po ako laging nakain sa, sa fast food. And kumakain po ako ng fish three times a week. <laughs> Pero kulang pa po pala yun. Kasi 26 is to 1 yung result ko eh. So bakit po ba nagkaroon ng 26 is to 1? Ayun nga po, kasi ang mga kinakain na po natin ngayon, like mga chicken, mga beef, ang pinapakain na po sa kanila is hindi na yung mga normal feeds. Tapos yung mga chicken, ina-injectionan sila ng growth hormone para lumaki sila agad. Kung noon yung chicken, kailangan ng 45 days para katayin. Ngayon, ini-injectan sila para lumaki sila agad, para pwede na silang katayin. So, hindi natural yung paglaki nila. Ganon din sa mga beef. Kung ang mga baka, sorry. Ganon din po ang mga baka. Ang pinapakain na sa kanila, hindi na normal grass. 
pinapakay na po sa kanila yung mga feeds like yung mga corn, mga soya. Uh, eh, ang soya and corn ngayon, sila yung number one GMO. So, yung GMO is genetic modified. So, hindi na po sila natural na corn, hindi na sila natural na soya. Sila po ay genetically modified galing sa laboratory na ginawa para, and then um, tapos pinanem. So, pag yung genetically modified na, na grains, pinanem, so hindi na po siya yung natural talaga na corn. So, GMO na sila. So yun na yung pinapakain sa mga sa mga baka. At ngayon kung mapapansin niyo po napakarami ng industrial farming and yung tilapia, yung mga fish ngayon, pina-farming na rin nila, culture. So hindi na po siya galing sa wild. Nangyayari po to kasi dahil napakaraming demands. Marami na pong tao sa mundo. Sobrang dami ng tao, kinukulang yung supply. So pag daming demands, kailangan nilang i-increase yung supply. Ganon din po sa vegetables. Kailangan nilang palakihin agad. Kung let's say yung okra, um, kailangan mag-wait ng mga 3 months para ma-harvest. So ngayon, gumagawa sila ng paraan para in 3 weeks ma-harvest na sila agad or 1 month lang ma-harvest na kagad at ma-deliver na agad sa market. Kasi kinukulang na po talaga tayo ng supply sa pagkain. Ganon po yung nangyayari. Kaya gumagawa ng paraan yung industry para mamit yung demand. So gumagawa sila lahat para uh, mapabilis ang harvesting ng mga gulay. Ganon din po sa isda. Imbis na pumunta pa sila sa dagat at manguwa ng fish, pinafarm na lang nila somewhere else at pinapakain nila ng, ng kung ano-ano. Hindi na po natural yung kinakain na algae. So ayun po yung dahilan kung bakit Uh, tumaas ng tumaas ang average ng omega-6 and 3 fatty acid, yung ratio. Sino po ba dito yung mahilig kumain sa labas? Lagi nag-order sa labas. Pwede pong raise hand or uh, type lang. Or pwede rin uh, magsalita. <laughs> okay. Okay po. Uh, sige, nahiya sila. Okay. Uh, continue ko lang po. Okay. Ipapaliwanag ko lang po kung ano po ba yung ginagawa ng omega-6 and 3 ratio sa katawan. Okay. So yung omega-6 and 3 po, as what I said earlier, Um, may, ef may effect po sila sa brain function, sa hair quality, heart function, skin elasticity, at yung mga internal organs natin, joints and muscles. So, kapag meron po tayong normal ratio ng omega-6 and 3, ito po yung cells. Kung makikita nyo po, color green. Ibig sabihin po, ito po yung normal ratio ng omega-6 and 3. Pag meron po kayo normal ratio, yung nutrients na papasok sa cell nyo, makakapasok po sila agad. And then, gagamitin po sila ng cell nyo. At ang nutrients po ay nagagaling sa blood. Di ba po? Tsaka sa mga blood supply. So yung blood supply na yun, makakapasok sila easily sa cell membrane. And then, yung blood supply na yun, may nutrients, may oxygen supply. So yung cell membrane na yun, gagamitin yung nutrients at saka oxygen para mag-form ng energy. Yung tinatawag po nating ATP. So yung po ay energy ginagawa sa cell membrane. Kailangan po niya ng, ng nutrients, omega-3, omega-6 at yung iba-iba pang vitamins na kailangan. And then, at ang waste product, kasi po pag nag-cell uh, metabolism, meron pong waste product yan, may toxin. So makakalabas siya easily kapag may normal ratio kayo ng omega-6 and 3. So ayun po ang normal cell na kapag meron kayong normal ratio ng omega-6 and 3, which is 3 is to 1 and below. Ngayon, kapag meron po kayo na imbalances ng omega-3 and 6, ito po yung mangyayari sa cell membrane nyo. So yung cell membrane nyo, magiging hard, rigid, magiging matigas po sila. Hindi sila flexible. 
So, liliit yung daanan para makapasok yung nutrients nyo. So, hindi makakapasok agad yung nutrients, yung blood supply, yung oxygen supply. So, kulang na kulang ang cell metabolism nyo para mag-form ng energy. So, kulang sa nutrients kapag meron kayong omega-6 and 3 imbalance. At yung waste product na kapag nag-metabolize na yung cell nyo, hindi po siya agad lalabas. Kaya naiipon doon, kaya nagkakaroon po ng inflammation. Meron po bang tanong? Uh, naintindihan niyo po ba yung omega-3 and 6 imbalance kung gaano po siya ka-importante sa cell membrane part? So doon pa lang po sa cell membrane, nagkakaroon na po ng problem. Kaya if ever na nagpatuloy yung matagal na merong omega-6 and 3 imbalances, magkakaroon na po magde-develop ng inflammation. Eh, lahat po tayo sa katawan natin, maraming cells. So, yan po yung nangyayari sa lahat ng cells natin. So, kung lahat ng cells, eh, merong imbalances tayo sa katawan, lahat po sila merong dysfunction, hindi po nakakapag-function mabuti. So, doon na po nagde-develop yung mga kung ano-anong sakit. Doon po nag-start sa cell membrane. Okay, so paano po ba natin masusukat yung omega-6 and 3 fatty acid natin ratio? So meron po kami na-discover, which is inintroduce sa amin ng boss namin. Um, boss ko pala, sorry, yung may-ari ng center namin. So siya, yung in, um, kausap nung sa, uh, yung, yung galing sa Sweden. So um, sinubukan namin, tinray namin, pati yung product, tinray namin lahat, pati yung paano gamitin yung, yung test kit. So... Ayun po, gusto po namin i-share kasi napakaganda po niya na dapat in a cellular level, nag start po tayo na alamin kung ano po ba yung status ng katawan natin. So yun po yung importante doon. Prevention is better than cure. So kung sa cellular level pa lang po nakikita natin na there's something wrong, so mapeprevent pa po natin yung maaring mangyari in the future. So paano po ba natin masusukat yung omega-6 and 3 balance natin? So ito po, ayan. So kung makita, napaka-convenient po niya gamitin. Kung sino po rito yung nakaka-experience na para uh, itest yung glucose nila, yung glucometer. So ganun lang po yan, ipiprick nyo, kailangan lang po ng 2 to 3 drops of blood sa papel. Ilalagay dito po sa dalawang circle na to. And then, papatuyin lang 10 minutes. And then, ibabalik ulit sa box. And then, isasend po yan sa Norway. Diyan sa Pilipinas, Meron na po kayo diyang uh, office na nagre-receive which is nandito po ngayon sa ating participant si Miss Rodelma. Hi Miss Rodelma. Siya po ang nagre-receive ng test kit. Hi Miss Rodelma. Hello Miss Kate, thank you. Yes, yeah, keep your po. balance test coming. Ayan, siya po 'yon ang nagre-receive ng balance test. Uh, nasa BGC po siya sa Tagig. Tagig, sorry. <laughs> sorry, tagal ko na walang alam sa Pinas. Okay, sa Tagig. Okay, siya po yung nagre-receive, tapos siya po yung magpapadala sa Norway. Ang result ng, um, makukuha niyo yung result through online. Meron po yung unique ID test number, ikikiin lang po niyo after 10 to 20 days. Malalaman niyo na yung result niya. Okay, so dito po pinapadala ang balance test sa VITAS sa Oslo, Norway. So, independent laboratory po sila. So far, nasa 600,000 plus na po ang ginawa nila na test. And 95% po sa test na yon is imbalance. So, 5% pa lang yung parang nakita nila na balance. And then, meron po silang ginawang program na kapag uh, normal ratio, 3 is to 1 and below, ang result nyo, marirefund nyo po yung binayad nyo sa test kit. So, ang ganda po, ba So, kung kayo po ay very confident, like kumakain po ako lagi na isda, hindi ako kumakain sa labas, so pwedeng-pwede po natin itest yung omega-6 and 3 nyo. And then, kung normal ratio kayo, marerefund nila yon yung binayad nyo sa test kit. Okay. So, um, hindi lang po test ang ginagawa ng sinsino. Meron din po silang program, treatment, I mean, uh, plan, para po goal, para bumalik sa balance yung omega-6 and 3 nyo. So, in just 120 days. 
So ito po yung napakaganda dito sa company na to. Kaya nag-join yung boss ko and then sinabi niya sa akin. So kaya nag-join na rin ako kasi evidence-based siya. So alam ko po napakarami na pong mga supplements out there na nagte-take kayo or tinitake niyo na. Pero um, ang tanong po, how long you will take your supplements, di ba? So hindi po natin alam kung normal po ba na yung level natin. Of course, yung vitamin C, mga vitamin B, mga water soluble po yan. Pag pinasok nyo sa katawan, mawawala na din po siya sa water pag di na nagamit. So, yung ibang mga nutrients, mga ibang supplements, yung tinitake nyo, hindi nyo po alam kung na-absorb ba ng katawan nyo. So, ito po yung kagandahan ng, ng Sinzino. Meron siyang pang test na masusukat nyo and then 120 days malalaman nyo kung na-absorb ba ng katawan nyo yung tinitake nyong supplements. Okay, so ito po yun. Ito po yung balance oil. Um, tinawag siyang balance oil kasi it will bring you back into balance just in 120 days. So, meron po siyang EPA, DHA, DPA. Sila po yung mga omega-3. Ready-made omega-3 po yan na pwedeng gamitin agad ng katawan nyo. At fat-soluble po sila. Ibig sabihin, nare-retain po sila sa katawan natin. So kung hindi sila nagamit today, kasi ang mga nutrients po, uh, ginagamit po yan ng katawan natin. Like omega-3. Uh, yung mga vitamins na iniinom nyo, ano po yan? Para silang gas sa sasakyan. So ang katawan natin is parang sasakyan. Kailangan natin ng gas o kailangan ng nutrient supply. So kapag... Uh, binilisan nyo, di ba po yung sasakyan or nilakasan nyo yung aircon mas maraming gas na makukonsume so ganun din po sa katawan natin pag tayo stress, lack of sleep um, um, hindi po tayo kumakain ng tama so marami rin po yung ginagamit na nutrients sa katawan, so kailangan po natin mag replenish, so nauubos po yung, yung nutrients sa katawan natin etong omega 3 Sila po mga fat soluble, nare-retain po sila sa cell natin. Kasi fat sila, fat soluble, nare-retain sila sa, sa cell membrane natin. By the way, ang cell membrane po natin is consists of 50% fat. So, kaya kailangan po ng fat ng katawan. Hindi po totoo yung sinasabi nila na dapat i-reduce yung fat consumption. Kasi napakarami na po um, study na sinasabi nila na uh, i-reduce yung fats consumption pero hindi po totoo dapat ang nire-reduce po natin is yung sugar and carbohydrates consumption kasi yung po ay ginagamit ng ating katawan uh, mabilisan lang so yung po yung unang ginagamit ng katawan natin pero yung totoo po dapat i-reduce natin yung yung sugar and carbohydrates consumption para po sa long lasting energy and by the way ang inflammation po pala at saka cancer cells ang pagkain po nila sugar Kaya kung meron po kayo na parang um, nasa history nyo na yung mga cancer, diabetes, hypertension, diab uh, ano pang mga sakit, i-reduce nyo po yung sugar consumption. Okay, another unique um, ingredients ng balance oil is yung polyphenols. Ang polyphenols po is powerful antioxidant na makukuha sa olives. Sila po ay fat-soluble polyphenols din. So yung mga makukuha yung polyphenols, antioxidants sa berries at sa mga fruits, mga water-soluble po sila. Ibig sabihin, uh, hindi po sila nare-retain sa katawan. Gagamitin sila and then ilalabas din po through urine. Um, maganda din po yun. Uh, pero itong polyphenols is nare-retain siya sa cells. At meron din po siyang vitamin D3. Vitamin D3, napakarami po na gamit nito. Actually, ang mga COVID patient po dito sa Malaysia, tenes po sila lahat at napa, marami po sa kanila ang very low in vitamin D. At ang vitamin D po is uh, isa po yan na nakapag-increase ng immune system, nakakapagpatibay ng buto at ngipin. So, kailangan ng calcium ng vitamin D para pumasok sa bones natin at sa tip. So, kung meron man po dito, just um, advice lang po, kung meron dito nagtitake ng calcium supplements, itigil nyo na po muna yung calcium supplements. Kailangan nyo po vitamin D. Kasi napakarami na pong calcium na nanggagaling sa kinakain natin nowadays. Yung mga dairy, mga milk, mga calcium, ang dami na po yan. And hindi po siya pumapasok sa bone and teeth. Nandun lang siya sa blood natin, nagsisirculate. And pag overabundant calcium na, 
ang meron sa blood, nagiging stone siya. Kaya po ito na form yung kidney stone, um, gallbladder stone, at yung ibang blockages po sa mga blood vessels natin. Mga calcium deposits po yun. So kung meron man po yung nagtitake ng calcium, tigil nyo na po. Vitamin D po yung itake nyo. Kasi yun po yung kailangan ng calcium para pumunta sa bone, para tumibay ang ating bone and teeth. Okay? Meron din po siyang vitamin E, which is good for immune system at sa skin, at sa liver po. Nakakatulong din po siya para ma-avoid yung fatty liver. Ang kagandahan pa po dito sa balance oil na to, iinumin nyo siya according to your weight. So, kung meron man po dito yung nagtitake ng fish oil at ibang supplement, pare-pareho lang po yung dosage na ina-advise sa inyo, di ba? 1 to 2 capsule a day. Pero ito pong balance oil na to is according to your weight. Wait lang po ah. Okay. So, hindi po kayo ma-overdose ng balance oil na to because... Uh, you will take according to your weight and no oxidation. Ang isa pa pong uh, gamit ng polyphenol sa omega-3 is dahil antioxidant siya. So, pineprevent niya yung oil mag-turn into rancid. Kumbaga, mas spoil agad or masira. So, pinoprotektahan niya yung oil sa oxidation. Okay. So, ito po yung mga gamit ng polyphenols. I benefit, sorry. Ito po ang, kasi yung aso ko, ang kulit. <laughs> Sorry, baba. <laughs> okay. So, ito po yung mga gamit ng uh, benefits ng polyphenol sa ating katawan. So, ang polyphenol po ay powerful antioxidant. So, ang number one na ginagawa niya sa katawan natin is pinag-fight yung oxidative stress. So, neutralize niya yung harmful free radicals. Kung mapapansin niyo po, kapag nagbabasa po kayo um, ng, ng mga cause, uh, cause of cancer, mga cause of this kind of diseases, mga autoimmune disease, um, um, yung katawan po natin nag, 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 nagpo-produce ng mga free radicals, lalo na kapag ginagamit yung oxygen. So, sa oxidation form po yun, sa cell membrane. So, siya po ang neutralize ng mga harmful free radicals sa ating katawan. Tapos, nire-reduce niya inflammation. Ito po, napakarami pong gamit ng polyphenols. So, naglo-lower siya ng blood sugar, so which is good for diabetes and yung heart disease. So, piniprevent din po niya yung mga stroke, heart attack. And as I've said, ito pong polyphenols is doon po siya gumagana sa cellular uh, stage. So, piniprevent niya yung inflammation doon pa lang. And ang isa pa po na maganda po dito, um, nagpe-prevent din po, uh, binabawas if you are experiencing some depression, sign and symptoms of depression, makakatulong po sa inyo tong product na to. Kasi meron po siyang um, DHA, which is good for the brain, at ito pong polyphenols, nag improve siya ng brain function. So yung memory, yung nakakapag-focus kayo, Okay, ito po yung mga eat and health claims approved by European Food Safety and Authority. So, nag-research-research po kami. Ah, napakahirap po pala kumuha ng, ng certification from European Food Safety and Authority. So, pero po, itong product na to, nakakuha po sila nito. So, this is approved. Kumbaga sa atin, FDA sa Pilipinas. Tama ba? Sa Pinas? BFAD. Ah, BFAD, sorry. <laughs> Isa na FDA? FDA is for US. US, sorry. O, oh, BFAD pala sa Pinas. <laughs> okay, so, ayan, nakakapag-normal uh, siya ng brain function. So, ini-improve niya yung memory niyo and uh, nakapag-prevent din po siya ng Alzheimer's and dementia. So, kung mapapansin niyo po, um, uh, pinapakain kayo ng nuts nung bata kayo. Yung mga peanuts, mga nuts, sinasabi kasi nila na nakaka-improve ng brain function, nakakapagpatalino. So, may omega-3 po kasi yung mga yon Pero ALA, form of ALA, hindi EPA, DHA. So, yung ALA, uh, yun po yung makukuha yung omega-3 sa mga nuts. Kaya nakakapag-improve siya ng, ng brain health. So, nakakapagpatalino. May question po. So Ay, ano pong question? Hindi ko nakita yung question. Wait. She always young. Okay. Good evening po. Pwede po kaya ang balance oil sa baby 8 months kasi nagkasunong siya 
sa bibig. Ayoko kasi siya pag nanon ng maraming antibiotics. I see. Okay. Um, pag baby po, 8 months, uh, mahirap po kasi magpainom ng uh, gamot sa baby. Uh, Marerecommend ko lang po, kung ayaw niyo po, uh, kung may singaw po siya, pwede po yung ano, anti-fungal. Ang balance oil is, um, uh, mas okay po siya. Okay naman po siya painom sa baby. Actually, breastfeeding, um, baby pwede po siya. Pero kasi, in ko, mahirap po kasi oil-based baka masamid yung baby kasi hindi pa siya ganun ka nakakalunok. Pero safe po siya i-consume kung ihahalo nyo sa gatas. Pero ayun, kung ihahalo nyo sa gatas, pwede po. Pero kung advice ko lang po, if ayaw nyo magpainom ng, ng antibiotic, pwede po yung antifungal, yung nistatin drops. Hindi po yun antibiotic, antifungal po yun. So safe po yun. Kung marami lagi siyang singaw. Pero po nabibili na nistatin, nistatin drops, uh, one, uh, 0.1 ml it, ano, mababasa nyo naman po yun eh so yun po, good po yun sa singaw tapos if yung baby nyo laging sinisingaw uh, kailangan niya po ng zinc and vitamin C everyday na meron pong drops na binibigay hmm. para mag improve po yung, yung immune system niya okay po? okay pero Hindi, pwede po yung balance oil. <laughs> Pero yun lang po. Ang concern ko is mahirap siyang painumin directly. So, ayun. Uh, isabay na lang sa gatas. Pwede. Yun. According to, ano, to weight of the baby, yung, yung dosage. Okay? So, oh, nawala ako. Ah, sorry. Okay. Dali lang po ah. Alright. So nandito po tayo sa uh, health claims approved. So, ayun po. Tsaka yung mga uh, may mga high cholesterol level sa katawan. Alam ko po, pag nagpa-check up kayo sa normal doctor, sa general practitioner, bibigyan kayo ng statin para ma-lower down yung blood cholesterol nyo. Um, marami na pong study na pag uh, meron kayong um, long-term na treatment ng statin, is magkakadedevelop kayo ng heart disease. Kasi yung statin, uh, hindi po siya maganda sa heart. So, pineprevent niya yung heart na na mag, mag, mag produce ng certain enzyme para para ma-prevent yung heart disease. So kung meron man po dito nagte-take ng statin, better um, try to reduce taking statin. Pwede niyo po tong uh, uh, i-take tong balance oil, malolower din yung cholesterol niyo. Tandaan niyo po yung stroke and heart attack, hindi po siya dahil sa high cholesterol level, dahil po siya sa inflammation. So dapat ang tinitingnan niyo po yung triglycerides. Kailangan ng katawan ng fat. So yung inflammation, marami pong um, way para ma-check din ang inflammation sa katawan. So meron pong ESR na tinatawag, meron mga uh, HSCRP. So yung po lahat po tinitingnan nyo ng cardiologist. So kung meron po kayong high risk kayo sa heart attack and stroke. Pero gusto po nilang bumaba yung cholesterol level nyo, pwede nyo pong gawin yun through diet and supplements para mo ma-prevent din in the long run yung pagkakaroon ng heart disease. Okay, so ayun po, um, since meron po siyang DHA and EPA, ginagamit din po, um, nakakatulong din siya sa, sa paglinaw ng mata. Kung kayo po may malabong mata na, of course, hindi niya palilinawin yung mata niyo. Pwede po niyang ma-prevent yung more na paglambo pa ng mata. Okay, so normal function, reduced blood sugar, so napakarami po ng mga benefits ng balance oil. Um, Pwede rin po kayong mag-search internet kung ano ang benefits ng omega-3. So makikita nyo rin po doon one by one. Ang isa pong benefits na napakaganda sa omega-3 is yung, pagkakar yung, yung mental health nyo mag improve Kung kayo lagi feeling depressed, lagi kayong, um, lagi kayong malungkot na wala namang dahilan, hindi nyo alam. So pwede rin po yung balance oil na makatulong sa inyo. Kasi itong mga sign and symptoms na to, yung symptoms na nararamdaman natin, um, 
kami po sa functional, uh, hindi po kami naniniwala na uh, gamot talaga yung makakasagot. So, hindi ko naman po sinasabing lahat ng sakit nyo is um, mas, ma, mapapagaling ng balance oil na to. Of course, kailangan pa rin po nung dapat lagi po tayong maaga matulog, nakakakuha tayo ng sapat na tulog, and yung stress level. So, dapat stress level natin, hindi ganun kataas, hindi na-stress yung katawan natin, physically and mentally. So, tinutulungan tayo ng balance oil para makapag-isip ng maayos, para ma-reduce yung stress. Kasi, remember po, yung stress, isa rin po siya nagkakos ng inflammation and cancer. Hindi po ba kayo nagtataka bakit nowadays napakarami pong taong may cancer? Bakit napakaraming bata na may autoimmune disease? Bakit napakarami po na naglalabas ang mga sakit na ngayon lang um, na, 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 nalaman? So dahil din po to dito sa mga kinakain natin kasi nag evolve po yung food eh. So pag napansin niyo po, kung kayo po ay laging uh, updated sa mga sa mga sa medical, um, malalaman niyo po na pwede nang i-grow sa laboratory ang meat. Dahil nga po sa kakulangan ng supply, nagtatry silang i-grow ang meat sa, sa laboratory. So, successful na po. Meron na pong gumagawa nun. And then, processed food. Halos lahat po ang kinakain natin ngayon, processed food. Convenient. At sa pa, uh, sa mga, pag napunta po kayo sa, sa grocery, laging may instant. So, instant noodles, instant um, coffee. instant coffee. So, lahat po itong mga to like instant, sila po i-process. Processed food po yung mga yun. Kaya dahil po sa mga kinakain natin and tayo po ay laging puyat sa Korea, panonood sa Netflix kasi may Netflix na. So, kasi lagi tayo uh, lockdown, so lagi tayong nasa bahay, walang magawa. Nood-nood, hindi natin napapansin yung oras. Hindi na tayo nakakatulog ng maayos. Tapos, Uh, at the end of the day, stress pa tayo. So, yan po yung mga yan na yan. Ang nagko-contribute po yan. And then, magka, ma, pwede kayong magkaroon ng sakit. So, number one nga, inflammation. And then, mapoform ng sakit. So, para po maiwasan natin ang, ang pag-develop ng isang sakit, number one, dapat uh, sapat po yung tulog natin. So, nutrients. So, yung nutrients natin, since hindi na po natin nakukuha ang right nutrients sa food nowadays, dapat po nagsusupplements tayo. So kung meron man po dito na hindi naniniwala sa supplementation at gusto lang natural lang magjujusing ng vegetable, okay lang po yun. Pero sabi ko nga po, hindi po sapat yung nakukuha nating nutrients sa food natin ngayon kasi nga po, all processed and uh, GMO na. Okay po? At number uh, tip pa po sa panang nagjujuice ng fruit. Huwag po tayo magjuice ng fruit. Ang fruits po ay may fructose. Napakarami pong sugar. So, kung kayo para mo makagawa ng isang baso, let's say, um, orange juice or apple juice. Apat na apple o tatlong apple ang kailangan mo para sa isang baso, di ba? Or orange. So, kaya niyo po bang kainin yung tatlong apple in, in isa isang kainan? Marami po yung fructose, sugar. And ang fructose, bago siya maging glucose sa katawan, kailangan i-convert siya ng liver natin para maging glucose, para maging ready-made at gamitin ng cells. So ang fructose, kapag um, naging glucose na siya at hindi siya nagamit ng katawan natin into cells uh, to form energy, nagiging fats po siya na store lang as fats. Kaya kung makikita niyo po or mapapansin niyo, yung iba nagjujusing sila, hindi pa rin sila pumapayat. Yung po yung dahilan nun. So baka po magkasakit pa ng diabetes. Kaya tigilan na po natin yung uh, fruit juicing. Vegetable juicing, okay po. Or mag vegetable juicing, tapos lagyan nyo ng isang fruit para magkaroon ng flavor. Okay banana. po yun. Banana, marami pong sugar ang banana. Apple. Marami pong sugar. Oh. Apple. <laughs> Pero isa, pwede. Kung yes. vegetable juice. Pang flavor. Oo. Kung vegetable juice, let's say lettuce or uh, celery, Uh, para ma-form nyo carrots, okay po yun. Tapos lagay nyo lang ng isang fruit, pwede po yun. Okay? One fruit a day is okay po. Kung gusto nyo mag-frutas ng madami, pwede po yung berries. Mga strawberry, uh, blueberry. Sila po kasi yung mga low glycemic index fruit. Watermelon, madami po yun. Eh? Madaming sugar. Okay. So, eto po. Um, bigyan ko lang po kayo ng tip kung paano po yung ginagawa na program 
para uh, magkaroon po tayo ng balance ng omega-3 and 6 sa katawan. So take the test. Take po tayo ng take. Uh, take po ng test. Tingnan po natin kung tayo may omega-3 and 6 fatty acid imbalance. And then, pag nalaman na po natin na meron tayong imbalances, pwede na po tayo mag-take ng sinsino. Pwede po tayo mag-take ng sinsino. <laughs> Balance oil. And then, um, four months lang po yung binibigay nila na program, 120 days, para uh, magkaroon po tayo ng balancing ng fatty acid. So after four months, pwede po tayong mag Retake ng test ulit, then check po natin. So ito po yung kagandahan ng supplements na to. Hindi po hula hoop kasi meron po silang evidence base. Hindi hula hula na, um, na, na, na pag nagtitake ka is uh, gumagana sa katawan mo. Ito po evidence. Makikita nyo po mismo sa blood test nyo kung talagang nag improve yung blood level ng omega-3 nyo. Okay, so share ko lang po yung aking result. So, I did my test last January 19. Ito po yung test ko, test results. 26.5 is to 1. So, ang omega-6 ko is 26.5 is to 1. Napakalayo po sa 3 is to 1, no? So, pero ang omega-3 index ko moderate. Kumakain ako ng fish. Pero, ang dami ko rin pong omega-6. So, elevated. So, kailangan ko pong mag-reduce ng omega-6 consumption. And then, kailangan ko increase ang omega-3 index ko. Okay, so nag po ako. After 120 days, nag-consume po ako ng balance test. nag ako. Ito na ang result ko. 5.4 is to 1. So malapit-lapit na po siya sa makatotohanan na 3 is to 1. And then, lahat po ng aking, uh, um, lahat po ng aking result is naging moderate. Actually, itong result na po ito, meron po itong 23 pages. Ito lang po yung pinakita ko sa inyo. Ito po kasi yung parang summary. So, meron din po ng saturated fats. Lahat po ng fatty acid nyo. Um, omega-9, yung monounsaturated fats. Nandyan din po. Tsaka, lahat ng... Ang omega-6 po pala natin is marami. So, meron tayong 6 na omega-6 and then 4 na omega-3. So, nandyan din po yan sa result na yan. So, after ko pong mag, uh, malaman yung um, repeat balance test ko, magtitik pa rin po ako uh, 3 months ulit, then saka po ako magtitest ulit. Or, um, o kahit gawin ko pang 6 months. So, depende po sa akin kung kailan ko ulitin. At least, alam ko na po na nasa 5.4 is to 1 ako. Kasi nag-before and after uh, test ako. So, ayun po yung kagandahan sa, sa, sa product na to evidence-based at hindi po lang hula-hula dahil malalaman nyo talaga. And napakarami nga siyang benefits. Kahit po ako, um, naramdaman ko po yung benefits nito. Um, nung time na bago ako mag-take, sobrang taas ng stress level ko. Papakita ko po sa inyo mamaya kung ano po yung resulta ng pagiging mataas ng stress level. <laughs> oh, isa po itong benefits, side effects, sorry. Ang pag-lose weight ng pagtitik ng balance oil, isa lang po siyang side effect. Hindi po siya yung pinaka-main benefits talaga na nakita nyo earlier. Pero napakarami po na nagtitik nito na nag-lose sila ng weight after 2 to 3 months na mag-take sila. So ito pong nakikita nyo so sa picture. Ate ko po ito na nasa Kuwait. So pinadala ko siya ng product doon kasi malaki po siya. Kasi isa po sa um, nalaman namin na isa sa side effect is papayat. So ayun, dahil... Stress siya last time, hindi siya nakakakain mabuti uh, dahil nagtatrabaho siya, busy sa work. So pagkakain na siya, ang dami niya nakakain. So ang isa sa benefits na, na, na naramdaman niya, hindi siya agad nagugutom pag nagtitake siya ng balance oil. So kahit hindi siya makakain after work, konti lang yung nakakain niya. Tapos maganda yung bowel movement niya. Every day siya nagpupunta sa toilet at madami siya mag maglabas ng, ng poops niya. Kaya yon kaya po siya pumayat. So side effect lang po dahil inaayos nga po in the cellular membrane level ang katawan nyo ng omega-3. So isa po to sa side effect na pwede nyong mabawasan ang, ang inyong fat sa katawan. At dahil nga po ko siya uh, isa rin po siya, ang fish oil po pala ay uh, isa rin sa pagkain ng ating uh, good bacteria sa katawan. Kaya kung meron kayo may healthy gut kayo, kung may healthy gut kayo, tataas din po yung immune system nyo. And 
maayos po yung function ng ating gut. So, hindi po siya maganda yung absorption ng nutrients sa chan. Naniniwala po ba kayo na yung immune system natin is galing sa gut? 70%. Sa mga good bacteria po. Kaya sa aming center, ang number one na inaayos namin is yung gut bago kami magbigay ng other supplements. Kasi pag maayos yung gut, nakakapag-absorb mabuti ng nutrients tsaka ng food na tinitake nyo, mag improve din po overall. Okay? At isa pa po na na-experience niya na benefits <coughs> is nag-improve yung memory niya. Hindi na siya ganun ka-stress and um, alam niya yung goal niya at may focus na siya pang nagtatrabaho. So minimal na lang yung pagkakamali niya. Nagtatrabaho po pala siya sa bangko, sa remittance. So sometimes, nag na siya kasi mali yung kwenta niya. So, ayun, nag-improve po yung uh, memory niya and yung focus niya naging maayos po. And um, she's a bit depressed po that time. Hindi na po siya depressed. Lagi na po siya masaya. Okay, so isa pa pong product ng Sinsino. Of course, hindi lang po nila uh, goal na maging uh, healthy kayo sa loob. Gusto rin po nilang mapaganda kayo outside. So sa mga girls, <coughs> hindi lang po tayo payag na maganda lang po tayo sa loob or healthy. Dapat sa labas na rin. So, ito po yung Sinsino Skin Serum na napakaganda din. Uh, all natural siya. So, kahit sino po pwedeng gumamit, kahit lalaki pwedeng gumamit. So, galing siya sa natural ingredients at may polyphenols din po siya. So, yan. So, ayan po yung mga benefits niya. Meron din po siyang botox effect. At actually, yung doctor na nag-formulate nito, si Dr. Paul Clayton, 70 years old na siya. Kung isa-search niyo siya sa YouTube, or kahit sabihin niyo na itong putong Sinsino Skin Serum sa YouTube, makikita niyo po yung nag-formulate nito. 70 years old na siya, pero napakaganda ng skin niya. Walang masyadong wrinkles. Okay, so ito. Ito po yung sinasabi ko sa inyong effect ng pagkaroon ng high stress level. Hindi ako nakakatulog mabuti. So, lagi ako 3 a.m. nakakatulog. So, ayan. Lumabos po yung mga sumpa. Biglang dumami yung, yung pimples ko. So, January lang po ito. January, February nag-start. So, January, February siya. Ayan, dumami na siya. So, nag-take po ako ng balance oil. And then, gumamit ako ng skin serum. Yung skin serum, para po siya ma-repair yung labas ng muka. Pero kapag di po naiwasan yung root cause kung bakit tumutubo yung pimples, hindi po titigil sa pagtubo yung pimples. Nandun lang din siya, tutubo ng tutubo. So dahil yung balance oil, is tinake ko siya, tinitake ko siya everyday. So nabawasan yung stress level ko, nag-improve po yung sleep ko. So kahit na gusto ko pang magpuyat, dahil gusto ko pang mag-work, hindi na po ako, hindi ko na kayang magpuyat. So makakatulog na po ako like 11 p.m., 10 p.m. So inahatak na po talaga ako ng, 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 ng bed. Yung mata ko talagang laglag na. So kaya nag-improve yung sleep ko. Ayun, nag-repair, gumanda yung tulog. Tapos yung skin ko na-repair. Kung makikita nyo po, yung lalo na sa bandang ano, do may tumutubo pa po na, na pimples. Pero ang ganda po ng improvement, ang laki ng improvement sa skin ko, nung skin serum. Okay, so ito po yung mga active ingredients ng skin serum. So, meron po kasi yung scientifically based sila na, na ginawa para, para ma-formulate yung skin serum. And lahat po sila natural. So, meron din po siyang hyaluronic acid, hydrating agent. Kaya po, laging mukhang fresh yung face. At meron din po siyang olive polyphenols. And then, ang olive polyphenols po, di ba po, nakapag-fight siya ng oxidative stress. Kaya nag improve siya ng cell regeneration sa skin. Okay, doon po nagtatapos yung aking product uh, presentation. Meron po ba tayong question? Kung meron po kayong tanong, pwede po kayo mag-chat. Or uh, raise hand lang po. Okay, so ngayon, uh, kung wala po kayong question, uh, mag, um, sino po po yung gusto dito makakuha ng libreng product? 
So, meron pong uh, ginawang program ang Sinsino para po sa mga consumer or customer na gustong gumamit ng product at gustong uh, makakuha ng libreng product. And then, at the same time, habang nakakakuha po tayo ng libreng product, pwede rin po tayo kumita extra income. Pwede rin po nating i-turn into business yung itong product na puta, which is napakaganda po ng product na to. So, nandito po si Mr. Marvin Salonga para po ipaliwanag kung paano po bang kumita at magkaroon ng libreng product dahil sa sinsino. Okay po, nice pa lang yan. <laughs> Ito ang mahirap kapag, uh, kapag nasa Zoom. Live. Pero, <laughs> Live okay po lang. tayo. <laughs> okay, hello guys. And uh, welcome again. Thank you, Kate, uh, for the wonderful uh, product uh, presentation. Okay? Uh, we have another great week. Uh, kasi lumalaki ng lumalaki ang Senzino. It's growing around the world. We're seeing incredible growth. And uh, itong aso namin, Medyo makulit. Okay, uh, we're continuously opening new markets like like uh, recently lang itong Malaysia and then Singapore, Taiwan, Thailand and then yung Philippines. Kaya kami nagkakaroon ng top na Philippine version, Tagalog version para po sa inyo. Kasi nagsisimula na po kayo dyan sa Philippines. So, i-share ko ulit yung screen ko. Uh, nawala siya kanina eh. Okay, wait lang po ah. Okay. Nakikita niyo po yung screen? Hindi. <laughs> How about now? Okay. All right. Okay. So, hindi pa nakikita? Loading. Okay, guys. Okay. So, yan. I believe nakikita niyo na. So, ano ba yung business potential nito? Uh, napakalaki kasi nakita naman natin na ang laki ng demand. Kasi yung mga kinakain natin ngayon hindi na ganun ka-healthy at uh, prone tayo sa sakit. So para maiwasan yon, ito yung balance concept. So yung potential napakalaki kasi 95% ng tinetest namin is bagsak sa standards ng, ng scientists kung, kung masasabi kang healthy o hindi. Okay? So yung business potential, napakalaki. And uh, we're a direct selling company. We're very much uh, publicly traded. We're open book company. And uh, we're in uh, 37 plus countries na around the world. And uh, with strong financial record. Uh, we now own our manufacturing plant. And yung kanina, yung DITAS, uh, hindi yun pag-aari ng, ng Senzino. Independent laboratory siya. Marami ding nagpapatest sa kanila at isa ang Senzino. Okay? And... 15-year-old uh, na ang company, ang Senzino, with strong uh, direct selling uh, record in the direct selling industry. Okay, so ano ba ang uh, direct selling? Alam naman natin. Uh, okay, uh, manufacturer ang Senzino, so direct tayo sa end customers. Okay, so all of the partners like us, at ikaw kung may interest ka din, pwede ka mag magbenta na. Senzino, kung makikita mo yung business potential niya at gusto mo din siyang uh, pagkakitaan, pwede pwede siya. So, paano? Uh, we have an e-commerce platform. Okay? So, napakadali lang siyang ibenta. Meron kaming web shop link. Isisend lang namin yun kahit kanino, anywhere in the world, pwede na silang bumili. Kahit nasa India, nasa Europe, nasa, nasa US, nasa Australia, makakabili sila, isisend mo lang yung link mo. Okay? So, bahala si Senzino mag-pick, mag-pack, mag-ship, at mag- uh, ng order nila. Okay? So, pag sila bumili sa, sa web shop link mo, uh, bahala ang Senzino magpa-deliver sa kanila. So, napaka-powerful nun, guys. And then, uh, on the other side, kung nakikita nyo naman, na ang traditional uh, direct selling is, alam natin na kapag nilagay natin itong balance oil, sa shelf ng local supermarket natin, magiging three times the price. Okay, so what Senzino did is uh, they literally cut off all of the middleman in the middle so that uh, they can give the commission to the person that points out the balance Senzino. 
okay? Yung balance concept na tinatawag. Okay? So, try mo lang siya. And then, uh, pag pumunta ka dun sa website na binibigay ng partner, and then, uh, it's an affiliate website. Uh, iyon yung e-commerce platform niya. Uh, uh, dun bibili ng product yung, yung, uh, yung customer mo. Okay? So, ngayong pandemic, uh, maraming... Maraming tinuro sa atin yung pandemic ngayong uh, ng panahon ng pandemic, no? So tinuruan niya tayong mag-survive kahit nasa bahay lang tayo, hindi natin kailangan lumabas. Kailangan lang natin lumabas pag bibili tayo ng ng groceries, ng pagkain sa labas. Okay? So itong pandemic, maraming naituro sa atin. Hindi lang hindi lang yung uh, maging close tayo bawat isa sa family. Okay? So yung mga hindi natin nakikita dati, na, nakakausap na natin kasi nagzo-zoom nag uh, nagbi-video call so maraming naituro sa atin at isa pa doon yung uh, online purchasing okay mahilig tayong maglasada ngayon mag shopi mag grab food etc kasi nga uh, hindi tayo makalabas dahil pandemic okay so itong uh, Senzino we're test based uh, nutrition uh, evidence based nutrition gaya ng sabi ni Kate kanina so alam namin na ito ay magiging major trend Okay, and uh, we have high uh, consumers that is coming to our company, and uh, we got uh, we have a huge amount of customers. Uh, sabi nga kanina nasa 600,000 na ang nagko-consume at nag-try ng balance test. Okay, so ito po yung bagong uh, packaging ng balance test at uh, marami nagtitik nito 600,000 na para malaman nila yung status ng health nila. So pwede mo din itong gawin. At pag nalaman mo na yung status ng health mo, mag-take ka ng balance oil. For 120 days, uh, malalapit ka na dun sa standard ng, ng mga scientists na masasabing healthy ka, which is 3 is to 1. Okay? So maraming marami ng gumagamit nito at uh, palaki ng palaki yung kumpanya. The business opportunity is massive. And uh, gusto natin din ng Senzino uh, maging accountable tayo kasi marami tayong supplements na tinitake, uh, beroka, at marami marami yung iba. Siguro mga centrum yan. Pero hindi mo alam sa sarili mo kung healthy ka ba o hindi. So dahil dito sa balance test na to malalaman mo kung papunta ka ba sa pagiging healthy okay o hindi. Okay? So uh, yun, yung, uh, yun yung pwede mo magawa. Okay? So how to start the business? Okay, napakadali lang. Uh, simply lang to guys. It's very, very easy. It starts with uh, 4,200 pesos na partner kit. Okay, kasama na dun yung balance test at isang balance oil. So 4,200, matetest mo yung sarili mo, malalaman mo kung uh, papunta ka ba sa pagiging healthy o hindi. At pag nalaman mo yun, kapag nga pala uh, yung first test mo, Gaya ng sabi kanina, kapag nakita doon na 3 is 2 1 yung omega 3 and 6 balance mo, ibabalik sa yung ibinayad mo. Okay? So, wala kang talo doon. Kasi may, may refund ka makukuha. Kapag confident ka sarili mo na healthy ka. Kung hindi naman, okay lang naman din. Kasi malalaman mo, magkano lang naman. Diba? At bukod doon, magiging business partner ka pa. So, 4,200, ito lang yun. Saka, saka isang balance oil. At magiging business partner ka pa. So, may business ka pa tutuloy ko kung paano yung magiging kitaan mo sa business. Okay, so ito yung mga packages. Uh, for to yung pinakamura. At uh, kung ako yung papipiliin, of course, uh, sabihin ko din ito sa'yo, baka, baka sabihin mo, uh, hindi namin nabanggit ito sa'yo. Sabihin na rin namin. Kasi ito yung kinuha ko. Okay, itong package na to pinakamahal sa lahat, pero may loyalty refund. Kasi confident ako na na makakabenta ako nito mga balance oil na to. At uh, kung katulad ka namin na uh, magagawa mo rin yun, kailangan mo lang ng 25 customers na uh, bibili ng product at continuous na magsasubscribe or continuous na gagamit siya ng, ng, ng product na itong balance oil every month na magtitake siya. 25 lang ang kailangan mo na. Okay? At babalik sa yung binayad mo sa kit na to, itong pinakamalaki. Okay? And then tuloy ko pa. Uh, so ano bang uh, itong uh, business na to is may powerful na na monthly auto subscription okay so parang katulad pag bumibili ka ng oil 
or bumibili ka ng gas sa gasoline station para i-fuel yung car mo, di ba? Para para continuous na okay yung yung sasakyan mo, kailangan mo siyang pinipreventive maintenance, kailangan mo siyang lagyan ng fuel, ng gasoline para makapunta siya from point A to point B. So ganito din tong Senzino. Meron siyang uh, auto subscription na continuous na magte-take yung mga customers mo kapag nakita ng customers mo na gusto niya yung product. Of course, lagi siyang bibili. At pag lagi siyang bumibili, meron kang laging commission. Okay? It's a recurring commission. Okay? And uh, parang ang tawag pala namin dito is parang McDonald's program. Okay? Na kahit saan ka pumuntang McDonald's, di ba, pare-pareha, pare-parehas ang, ang hamburger, di ba, alos pare-parehas ang lasa. Pero alam natin na merong store sa labas na mas masarap gumawa ng burger. Pero bakit mas maraming benta ang McDonald's? Kasi may maganda silang system. Okay? At yung system na yon katulad din sa atin. So marami nang gumagawa ng industry. Hindi lang, hindi lang sa McDonald's, hindi lang internet, at maraming marami pang iba. Yung mga electricity, phone line, yan, sila nagamit sila na. Yung system na yun. At meron din tayo sa Senzino. Okay? At uh, may great news tayo dyan. Sabi nga kanina, pwede ka makalibre ng product. Paano yon? Okay, para makalibre ka ng product, kailangan mo lang ng apat na customer. Okay, apat na customer na bibili ng, ng balance oil. Kapag meron kang apat na customer, let's say yung, yung uh, kaibigan mo, best friend mo, kapitbahay mo, katrabaho mo, at syempre yung mga parents mo, gusto mo maging healthy sila, bilan mo din sila ng balance oil. Okay? Uh, maraming mga kit kaming available depende sa iyo kung anong bibilin mo may good for 3 months, 6 months, 9 months depende sa iyo so kung ano yung mabili nila basta makaapat kang customer may libre kang product okay? so yung libre product gusto kasi ng kumpanya yung mga business partners uh, hanggat maaari nakakalibre sila ng product so kung meron kang apat na kakilala I'm sure meron ka uh, makakalibre ka rin ng product okay? so Yun ang good news. Okay? And uh, pwede mo itong gawing part-time, pwede mo itong gawing work from home, at uh, pwede mo itong uh, piliin kung sino yung mga gusto mong makasama para sa business na to. Ikaw mamimili. At uh, uh, habang ginagawa mo yung business, may residual income ka. Okay? So, it's very, very simple lang, guys. Meron tayong 10 ways uh, to earn, to get paid, and uh, didiscuss ko sa'yo, papakita ko sa'yo kung, kung paano ka kikita. Okay? Kung paano yung residual income na sinasabi dito. Okay? So, apat na customer, meron kang libre product, may one-time bonus ka. Okay? And then, dagdagan mo yung business mo, i-build mo pa, meron ka ulit one-time bonus, 150 euro. Okay? And then, dagdagan mo pa yung customers mo, gawin mong sampo, at pag nakasampo ka na, Kalahati na yan dun sa loyalty refund, yung pinakamalaking kit. Okay? So nakakasampu ka na, meron ka pa ulit 150 euro, meron ka pang ibang commission, at palaki ng palaki ng business mo, yung may loyalty refund ka na malapit na rin. Okay? So kapag nakakarami ka ng customer, 25, 50, uh, 100, uh, guys, pag naka 100 ka, uh, sa Philippines, 100 customers sa Philippines, bibigyan ka ng Senzino 370,000 pesos. Okay? One-time bonus si bibigay yun sa'yo. Dito sa Malaysia, kapag naka-100 customers, bibigyan kami ng 32 ringgit. Sorry, 32,000 ringgit. Okay? And then sa Hong Kong, uh, kung may mga kamag-anak ka doon at uh, naka-100 customers sila, bibigyan sila ng 90,000 Hong Kong dollars. Sa Europe, kapag naka-100 customers, 10,000 euro. Okay? And sa US, bibigyan sila 10,000 US dollars. So it's crazy, guys. Okay? Then you get to top 200, naka 200 kang customers, bibigyan ka ng Senzino ng 5-star trip around the world on top of your uh, kinikita. Okay? Crazy, crazy stuff. And then build a larger team, like 300 uh, customers. Uh, pwede mo na itong gawing full-time. Okay? So, magtatanong yung mga tao sa'yo, uh, paano mo ito nagawa? So, ang dali lang. Kasi share ka lang ng share. Lalo ngayon, meron kaming ganito. May mga every week kaming talk. Ito, Filipino version. Meron kaming English version. Uh, 
every Wednesday yon and then may Chinese version then so itong Filipino version para to sa inyo para sa Philippines okay so mabibuild mo to makakarami ka ng customers imagine uh, sa Philippines na sa 100 million ang ang population natin doon so imagine 10% nun sa di ba so 10 million imagine eto ang pinapakita ko is nasa 100 100 customers lang 200 300 customers pero kumikita ka ng 370,000 pesos so pwedeng pwede nito mabago yung buhay mo okay so hanap ka lang ng mga tao na gusto ding maging healthy okay yung mga nagte ng supplements yung gusto nila maging healthy sila okay and then uh, that will also do the test and then magte ng product Okay, consume every day, then every 30 days, uh, bibigyan ulit sila ng, ng Senzino, and then magbabayad sila doon, and then may recurring commission ka. So maraming maraming nag-order, nag maraming maraming kang commission. Okay, so you build your program, you build and you duplicate. Uh, kapag nakahanap ka ng mga business partners mo tulad namin, habang nagtotok kami ngayon, nagsasalita sa iyo, meron kaming mga kasama sa business na nagtotok din sa kanilang mga bahay, lalo ngayong work from home. Okay? So, kapag gano'n na nangyayari, na-duplicate mo yung sarili mo, mas mabibilis yung success mo dito sa business. Okay? Hindi ka dito nag-iisa, tutulungan ka namin. Ito ang maganda sa business na to, tulungan. Okay? So, build ka ng build, kikita ka. Build ka pa ulit, lalaki na yung kikitain mo. Build ka pa ulit, may crown na tinatawag. At, palaki ng palaki yung commission mo. So tatanungin mo to, kailan ba to nangyayari? Ang tagal-tagal na nitong nangyayari actually guys. At uh, walang ganitong kagandang program kundi Sinzino. Sinzino lang. Okay? Ang ang Sinzino is customer base. Okay? 15 year old na yung company. At uh, ganito lang yung ginagawa nila since uh, since nung first year nila. Okay? Marami na to sa Europe at sa US. Ngayon pinapasok nila ang Asia ang APAC countries or Asia Pacific countries like Philippines, unang-una ang Hong Kong, sumunod ang Malaysia at sumusunod ang Philippines, Singapore, Taiwan, Thailand. Okay, so hato tayo guys. Uh, kung nakikita mo din yung potential nito, sama ka sa amin. At uh, ganito lang yung gagawin natin every week, meron tayong mga talk. Ipapaliwanag namin kung gaano kaganda yung product which is the balanced oil and then yung balanced test at yung skin serum, di ba? na nakapagpaganda ng skin niya. So, hindi lang tayo maganda sa loob, maganda rin tayo sa labas. Uh, guwapo. Sa, kung lalaki, guwapo. Okay. <laughs> okay, so, enjoy lang kayo habang uh, nagtutok tayo ng ganito. Ikaw din, may enjoy me din to habang kumikita ka. Sineshare namin to sa inyo kasi uh, palaki na ang Philippines. Gusto namin, uh, sumabay ka din. Okay? So, I can uh, give you the system. Ito yung Ito yung mga rank na pwede mong piliin kung, kung ano yung gusto mong marating, nakita. Okay? So, so far, nasa Diamond, yung sa grupo namin na, na nakakuha, pinakamataas niya is Diamond. After, after uh, six months na ginagawa niya yung business, naka-Diamond siya. Okay? So, Tuloy-tuloy lang din at uh, lalaki pa ng lalaki yung business. So depende sa galaw mo. Kung kami, once a week lang kami mag-talk, eh hindi ko alam kung ikaw kung gusto mo twice a week, three times a week. Depende sa sa'yo. Kami one, once a week lang. Okay? So depende sa yan. Kung ano yung gusto mong mapili, depende kung paano mo gagawin. Pero nandito kami para tulungan ka. Okay? So ga gaya na sabi ko, I can give you the system. I can give you the education kung anong gagawin mo. I can show you how to duplicate this process. It's quite easy naman. And ang tatanong na lang dito, ikaw. Ikaw, di ba? Yung product, maganda. Yung system, maganda. Ikaw na lang yung kulang. Okay, so sali ka dito sa amin at uh, tutulungan ka namin. Maraming mga great leaders dito kung paano kami natuto magsalita, itinuro lang din to sa amin. Okay, so parang ginagaya lang din namin yung sinasabi nila. Gagayahin mo lang din naman. Okay, napakadali lang ng business. Okay, so yung mga leaders natin dito, yung boss niya, yun, naka-platinum. Naka okay, and then yung, yung kasama namin sa... Naka-diamond na pala. Okay, yung, yung nasa Norway, uh, si Christine, nasa Crown. Okay, yung nasa Hong Kong, diamond din. 
Okay, so itong mga leaders na to, papakilala namin sa'yo para maturuan ka din. Kasama namin. Okay? And uh, it's a perfect timing to. Kasi sabi ko nga, 37 markets pa lang tayo. At palaki ng palaki ang vision ng company by 2025 nasa 60 markets. Okay? Wala pa din yung Philippines. Okay? At bubuksan pa yung iba, India at iba pang mga bansa. Okay? So, palaki tayo ng palaki. Ang tanong is uh, kailan ka sasabay. Okay? So, alam nating malaki yung demand sa, sa labas. Maraming nagtitish oil pero hindi nila alam kung, kung ano yung status ng health nila. At ito yung panglaban natin sa kanila. Alam natin, matetest natin sila kung ano yung status ng health nila. Okay? At pag nalaman na natin kung ang status ng health nila, uh, ito yung balance concept program. Okay? So, uh, perfect timing tayo dito. And uh, ngayon, June 2021, uh, it's your new start. Okay? Paano mo sisimulan yung buhay mo? It's a new era para sa atin. Okay? I know that uh, goals and the way people are already talking about 2022, year 2022. Okay? New Year's Eve, marami sa amin ang nag-goal. Okay? So, ikaw mag-goal ka na din sa buhay mo kung anong gusto mong makuha. Okay? Maging creative tayo ngayon kahit pandemic. Kahit nasa bahay lang tayo, uh, pwede natin itong gawin. Okay? Hindi mo alam, naka, naka ganito ako pero, pero naka-shorts <laughs> lang ako. Diba? So, pwede, pwede natin itong gawin kahit nasa bahay lang. Uh, hindi mo pa kailangan uh, alisan yung trabaho mo. Part-time mo lang naman ito gagawin isang beses sa isang araw. Okay? At kami yung magpapaliwanag sa'yo. Ah, magpapaliwanag sa guest or prospect mo. Okay? Kung sino man nag-invite sa'yo sa talk na to or nakarecord to ngayon, ah, kung nakikinig ka ng recording at nagka-interest ka sa business, ah, puntahan mo yung nag nagpapanood sa'yo dito o yung nag-invite sa'yo dito. Okay? Sabihin mo sa kanya kung anong business partner kita gusto mo. Okay? Ikaw ang bahala kung anong gusto mong... Ah, uh, partner kit kung kung ano yun kung ano yung kaya yung sakto sa bulsa mo ikaw ang bahala mag-decide basta ang pinakamura is yung 4200 pesos okay so join the rally with us guys uh, uh ito ay hahatawi namin uh, ito ay incredible program alam namin marami nangangailangan ng balance oil okay gusto nating maging healthy gusto natin na uh, pagtanda natin may enjoy natin yung buhay uh, nabibision ko yung sarili ko napapaligiran ako ng mga apo ko ng mga anak ko nasa 78 years old ako healthy pa nasa paligid ko sila birthday ko yun so naiimagine ko yun 78 years old ako nasa paligid ko sila okay at healthy ako kasi nga uh, nagtake ako ng isa sa healthiest product na meron ngayon sa mundo at yung balance oil okay so sama ka sa amin tutulungan ka namin kung paano to gagawin okay so, guys, take care and uh, talk to the person that invited you. Okay? Salamat and I look forward to seeing you again. Take care and God bless. Okay, thank you. Thank you, Mar Sir Marvin. Okay, you okay, guys, sa Pilipinas po pala, po pala uh, merong, merong promotion, promotion going. going. Um, uh, pag pag nag, kayo, bumili kayo ng uh, gusto nyo mag-business, mag 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 eh, bumili kayo ng better, better balance kit, uh, uh, meron ka bang yung better balance? Meron kayo meron kayo ng free. Okay. okay. Yung campaign. Yung campaign. Sige oh, po. Oh. Yung campaign, magkakaroon kayo ng free um, dalawang business partner ulit. So, libre po yun. Pag bumili kayo ng business partner package ng better balance kit, yung merong dalawang balance test, dalawang uh, bali apat na balance oil, magkakaroon kayo ulit ng free dalawang business partner package. So yun yung, yun yung campaign na nasa Pilipinas ngayon. So automatically, so, pwede nyo ibigay yun sa, sa dalawang tao na gusto rin mag-business. Libre po yun, ha? walang bayad. Maliwanag ko po ulit. Uh, ganito po yun. Uh, natatandaan nyo yung 4,200. Yung 4,200, magkakaroon ka ng dalawa nun, libre. Yun yung campaign ngayon. Paano ka makakakuha ng dalawang 4,200 libre? Bibili ka lang po ng uh, product na uh, sorry, partner kit. Ito po yun. Nakalagay dito. May dalawang balance oil, 300 ml. At may dalawang balance oil, 100 ml. May isang balance test. 
Dalawang may, balance test siya. Uh, may dalawang balance test. May isang skin serum. Halaga po nun is 13,000 okay, pesos. At yung 13,000 na pe pesos na yun, ito nga yung laman. Dalawang, dalawang oil 300, dalawang oil 100, dalawang balance test, isang skin serum. Okay? So 13,000, pag bumili ka nun, ang campaign magkakaroon ka ng dalawang libre 4,200. Yung 4,200 din, ang laman nun, ganito po. Ito po. So yan po. Libre yan, makukuha mo. Okay? At... Uh, uh, yun yung campaign ngayon, June hanggang July. So, yun po, uh, napakagandang campaign. Kasi wala yung dati ngayon. Uh, kaya pala sinasabing greatest campaign ever. Kasi ngayon lang yun ginawa ng Senzino. Okay po, so open po yun sa Philippines.